కరోనా సమయంలో మనము ఈ ప్రభుత్వ లెక్కల గురించి చాలా విచిత్రమైన పరిస్థితి చూస్తున్నాం హాస్పిటల్ బెడ్స్ ఎన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయి పీపీఈలు ఉన్నాయా లేవా కిట్లు టెస్టింగ్ కిట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి అసలు టెస్టులు ఎన్ని జరుగుతున్నాయి ఇలాంటి లెక్కలకు కూడా సరిగా అందుబాటులో ఉండడం లేదు అలాగే కేసులు ఎన్ని ఉన్నాయి అసలు ఆ కేసులు ఏ స్థాయిలో పెరుగుతున్నాయి మన దేశము మన మన రాష్ట్రము కరోనాపై పోర్లు ముందుందా వెనుకుందా వీటన్నిటికీ కూడా ఒక ఖచ్చితమైన గణాంకాలు కావాలి కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇవాళ రోజుల్లో ప్రభుత్వాలు గణాంకాలని ఎలా మానిపులేట్ చేయాలి గణాంకాలను ఎలా సెలెక్టివ్గా చూడాలి స్టాటిస్టిక్స్ను ఎలా తమ పొలిటికల్ నరేటివ్కి ఉపయోగపడే గణాంకాలను ఏరి కోరి ఏర్చి పేర్చి చూపెట్టాలి అనేటువంటి ప్రయత్నం మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇరవై లక్షల కోట్ల ఆర్థిక ప్యాకేజ్లో కూడా అదే మనం చూసాం అంతకుముందు ఆర్థిక మా కరోనా రాకముందు ఎకనామిక్ స్లోడౌన్ విషయంలో కూడా అదే చూసాం ప్రభుత్వం సర్వేలే పీరియాడిక్ లేబర్ సర్వేలే నలభై ఐదు ఏళ్ళ గరిష్ట స్థాయికి మ్యాక్సిమం లెవెల్కి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగింది అంటే ఎన్నికలకు ముందు ఆ పీరియాడిక్ లేబర్ సర్వే డేటాను రిలీజ్ చేయడే ఆపేశారు అది లీక్ అయింది భారతదేశ అత్యున్నత గణాంకాల అధికారులు ఇద్దరు స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో రిజైన్ కూడా చేశారు నిరసనగా తర్వాత ఎన్నికల తర్వాత మెల్లగా అదే డేటాను మళ్ళీ ప్రభుత్వమే రిలీజ్ చేసింది ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే ఒకప్పుడు భారతదేశం ఇలా లేదు మన ఒక ఖచ్చితమైన స్టాటిస్టిక్స్ ఖచ్చితమైన గణాంకాలు ఖచ్చితమైన లెక్కలు అందుబాటులో ఉంటే దాని ఆధారంగా ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి అనేది ఆలోచించగలుగుతుంది కానీ మనం ఆ డేటానే దాచే ప్రయత్నం చేస్తే ఏం జరుగుతుంది మనం ప్రభుత్వ పథకాలు విధానాలు కూడా తప్పుడు మార్గంలో పెడతాయి మీకు భారతదేశంలో ఎంత గొప్ప సంస్ వారసత్వం ఉందో ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను కౌటిలిని అర్థశాస్త్రం ఇవాళది కాదు కదా నిజంగా మన దేశము గర్వించాల్సింది మన మన వారసత్వాన్ని చూసి మన వారసత్వంలో ఉన్న గొప్పతనాన్ని చూసి గర్వించాలి వీ షుడ్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ హెరిటేజ్ ఏథెన్స్ నగరంలో ఆధునిక ప్రజాస్వామ్యం పుట్టింది అని చాలామంది చెప్తాం మనం సోషల్ స్టడీస్ చదువుకున్నాం కానీ బౌద్ధ మత కౌన్సిల్స్లోనే డెమోక్రటిక్ ప్రాక్టీసెస్ మొదలయ్యాయి ఇవాళ ఆధునిక పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలో వాడే కట్ మోషన్ అంటారు అంటే ఒక ప్రభుత్వము బడ్జెట్కు కట్ మోషన్లు ప్రతిపాదిస్తారు ఇలాంటి కట్ మోషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా బౌద్ధ మత కౌన్సిల్స్లో ఉండేవి అని మీకు అమర్త్యసేన్ తన ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ ఇండియా అనే పుస్తకంలో రాశారు ఇది భారతదేశం యొక్క గొప్ప చరిత్ర గౌతమ బుద్ధుని డెమోక్రసీ గురించి అడుగుతారు మీ దృష్టిలో ప్రజాస్వామ్యం ప్ర రాజ్యం అంటే ఏమిటి రాజ్ అంటే ఎవరు అని అడుగుతారు పాల ప్రభుత్వం అంటే ఏమిటి అని అడుగుతారు ప్రభుత్వం అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ అని అడిగితే శిష్యులు అడిగితే బుద్ధుడు చెప్తాడు ఒకప్పుడు మానవులందరూ సమానంగా ఉండేవారు కానీ ఆస్తి కుటుంబము అనే భావాలు మొదలయ్యాక మనుషుల మధ్య పోటీ మొదలైంది మనుషుల మధ్య ఈ పోటీ అరాచకత్వానికి దారితీసింది దీన్ని ఆర్డర్లో పెట్టడానికి ప్రజలు తమలో ఒకరిని నాయకునిగా ప్రభుత్వంగా ఎన్నుకున్నారు గవర్నమెంట్ ఇది గ్రేట్ ఎలెక్ట్ అన్నాడు ఎంత అద్భుతమైన రాజ రాజనీతి సిద్ధాంతం గౌతమ్ బుద్ధుడు ప్రవర్తించాడు ఇవాళ ఏ పాశ్చాత్య ఆధునిక ప్రజాస్వామిక రాజనీతి సిద్ధాంతాలు ఎవరు కూడా ఇంత గొప్పగా డెమోక్రసీని వర్ణించలేదు ఇది మన భారతదేశ సాంస్కృతిక వారసత్వం దీన్ని చూసి మనం గర్వించాలి అలాంటి చరిత్రే కౌటిల్యని అర్థశాస్త్రం మీకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది కౌటిల్యని కాలంలోనే స్టాటిస్టికల్ సిస్టమ్ అనేది ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి ఇప్పటిలాగా అప్పుడు ఆయన కౌటిల్యలు ఆలోచించలే ఎట్లా గణాంకాలను దాచిపెట్టాలి ఎలా గణాంకాలను అబద్ధాలు చెప్పడానికి ఉపయోగించుకోవాలి ఒక తప్పుడు రాజకీయ నరేటివ్ కొరకు స్టాటిస్టిక్స్ ఎట్లా మానిపులేట్ చేయాలి అని కౌటిల్యుడు ఆలోచించలే కౌటిల్యుడు ఏం చేశాడంటే తన అర్థశాస్త్రాలు చెప్తారు ఒక ప్రభుత్వ గణాంకాల వ్యవస్థ ఆ రోజుల్లో ఉండేది ప్రభుత్వ గణాంకాల వ్యవస్థ అంటే జిల్లా స్థాయిలో గణాంక అధికారిని స్థానిక అనేవారు స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ డిస్టిక్ లెవెల్ అలా అలాగే విలేజ్ లెవెల్లో గోప అని ఉండేవారు అంటే విలేజ్ లెవెల్లో గోప జిల్లా లెవెల్లో స్థానిక అనే అధికారులు ఉండేవారు వీరు రెగ్యులర్గా ఆర్థిక సిచ్యువేషన్ గురించి గ్రామాల్లో పంటలు పన్నులు అలాగే ఏ కులాలు ఎలా ఉన్నాయి ఏ వృత్తులు చేసుకుంటున్నారు 
ఇక్కడ భూముల యాజమాన్యం ఎలా ఉంది వీటిపై ఎప్పటికప్పుడు ఖచ్చితమైన సమాచారాన్ని సేకరించి ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేవారు ఆ రోజుల్లో ఇంత నిజంగా చెప్పాలంటే ధర్మం ఆ రోజుల్లో చాలా బలంగా ఉండేది అయినా కూడా కౌటిల్యుడు ఏం చేశాడంటే ప్రభుత్వ గణాంకాల వ్యవస్థని మనం నమ్మకూడదు ఈ అధికారులు ప్రభుత్వ అధికారులైన గోప స్థానికులే స్థానిక అనే పేరు కలిగిన అధికారులు ఇచ్చేది నమ్మకూడదు దీనిపైన స్వతంత్రమైన గణాంకాల వ్యవస్థ ఉండాలి అని కలెక్టర్ జనరల్ అంటే ఆనాటి ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులే గ్రామ స్థాయిలో నిఘా ఏర్పాటు చేసేవారు వాళ్లను గృహపాటిక అనేవారు అంటే వాళ్ళు ఆ గ్రామంలోనే నివసిస్తుండేవారు ఆ గ్రామంలోనే సాగుదారులుగా ఉండేవారు కానీ వారు ప్రభుత్వానికి ప్ర ప్యారల్గా స్టాటిస్టిక్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు పంటలు ఎవరు పండిస్తున్నారు భూముల యాజమాన్యం ఎవరుంది ఏ ఇళ్లలో వారు ఎంతెంత పన్ను కడుతున్నారు పన్నులు కడుతున్నారా లేదా ఏ కులాలు ఏ వృత్తులు చేసుకుంటున్నాయి ఈ సమాచారం అంతా ప్రభుత్వానికి ఒక నిఘాగా ఇండిపెండెంట్గా సేకరించి ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ప్ర రాచరిక వ్యవస్థ అధికారిక గణాంకాలను ఈ స్వతంత్ర గణాంకాలను కంపేర్ చేసుకొని తమ అధికారిక గణాంకాల ఖచ్చితత్వాన్ని అంటే ఎన్ష్యూర్ ద అక్యురసీ ఆఫ్ ది అఫీషియల్ స్టాటిస్టిక్స్ చేసేవారు ఇది భారతదేశ చరిత్ర భారతీయ సంస్కృతి ఇది కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్ర వారసత్వం స్వాతంత్రం వచ్చిన మొదట్లో పీసీ మహల్ నబీస్ చాలామంది ఎకనామిక్స్ చదివిన విద్యార్థులకు తెలిసి ఉంటారు ఎక మహల్ నబీ సూచించిన ప్రణాళికనే సెకండ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్లో మనము అధికారిక ప్రణాళికగా యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నాం పీసీ మహల్ నబీస్ భారతదేశ స్టాటిస్టికల్ సిస్టానికి ఒక ఫౌండర్ ఇదొక విధాత గణాంకాల జాతిపిత ఇతను నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పాటు చేశారు ఇప్పటికీ కూడా సాధికారిక ఆర్థిక గణాంకాలకు ఈ ఎన్ఎస్ఎస్ డేటానే మనం వాడతాం అది ప్రభుత్వమైన పరిశోధకులైనా అలాగే సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పాటు చేశారు నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్లోనే జూట్ ఏ స్థాయిలో పండుతుంది అనేది అంచనా వేసేందుకు క్షేత్రస్థాయికి వెళ్ళి గణాంకాలు సేకరించాడు ప్రపంచంలోనే బహుశా వన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఎవర్ ఏరియా రీసెర్చ్ అనుకుంటారు ఇది సో ఆ రకంగా థర్టీ ఫోర్లోని ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆ ప్రాంతంలో బెంగాల్ ఫెమైన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆ ప్రాంతంలో బెంగాల్ ఫెమైన్ తర్వాత దేశంలో గ్రామాల్లో పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయనేది అధ్యయనం చేశాడు బెంగాల్ ఫెమైన్ పైన గ్రామ స్థాయికి వెళ్ళి ఒక సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ వరకు కూడా రీసెర్చ్ చేశారు ఆ రీసెర్చ్ ఆధారంగా మహల్ నబీ చెప్పింది ఏంటంటే ఇరు ఈ క్షామం వల్ల ఫెమైన్ వల్ల ఇరవై ఐదు శాతం నియర్లీ వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ద పాపులే కల్టివేటర్స్ వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ద కల్టివేటర్స్ సాగుదారులలో అంటే రైస్ ల్యాండ్ అంటే వరి పండించే భూమి ఉన్న సాగుదారులలో ఇరవై ఐదు శాతం మేరకు వన్ ఫోర్త్ తమ భూమిని అమ్ముకున్నారు పూర్తిగా లేదంటే కొంతైనా అమ్ముకున్నారు లేదంటే తాకట్టైనా పెట్టారు అంటే పాట్ గేజ్ అన్న చేశారు ఆ రకమైన ప్రభావం దుష్ప్రభావాన్ని ఫెమైన్ చూపింది అని ఆయన పరిశోధన తెలిసింది ఇది ఆ రోజుల్లో నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ అనుకుంటాను సాంఖ్య అనే రీసెర్చ్ జర్నల్లో అలాగే ఏషియాటిక్ రివ్యూ అనే రీసెర్చ్ జర్నల్లో ఆ రోజుల్లోనే పరిశోధన వ్యాసాలుగా పబ్లిష్ అయ్యాయి మహల్ నబీస్ ఎంత స్పెసిఫిక్గా డేటా కలెక్ట్ చేశాడంటే ఫెమైన్ తర్వాత ఫెమైన్ అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టాలి కానీ కొందరిని చాలా ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెట్టింది నలభై లక్షల మంది జీవనోపాధి కోల్పోయారు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడ్డారు తీవ్రంగా ఆర్థిక అసమానతలు పెరిగాయి ఎనభై ఐదు శాతం ప్రజలు జీవన స్థితిగతుల్లో మార్పు రాలేదు కానీ మిగతా వారి జీవితాలు మాత్రం మారాయి అని మహల్ నబీస్ అక్యురేట్గా స్టడీ చే చెప్పారు ఇవాళ మనం ఏమైనా చూస్తున్నామా కరోనా ఆర్థిక ప్రభావం గురించి ఏ ప్రభుత్వాలైనా అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇప్పటి వరకు ఒక ఖచ్చితమైన పరిశోధనకు ఆదేశించాయా ఒక క్రెడిబుల్ రీసెర్చ్కి ఆదేశించాయా మీరు ఎప్పుడైనా చదివారా ఒక ఒక పరిశోధన కమిటీ వేసి మీరు రియల్గా ఈ కరోనా లాక్డౌన్ల ప్రభావం వల్ల క్షేత్రస్థాయిలు ఏం జరిగింది ఎంతమంది ఆస్తులు అమ్ముకున్నారు ఎంతమంది ఫుడ్ ఇంటేక్ తగ్గింది వాళ్ళలో పౌష్టిక ఆహార లోపాలు వచ్చాయా అనారోగ్య బర్డన్ డిసీజ్ బర్డన్ ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిందా 
వాళ్ళ జీవనోపాధి ఎలా కోల్పోయారు ఎంతమంది ఉపాధి కోల్పోయారు ఎంతమంది పిల్లలు చదువు మానేశారు ఎంతమంది చదువుకునే బిడ్డలు కార్మికులుగా కూలీ లెక్కగా మారారు ఈ లెక్కలు ఎవరైనా వేసారా ఇలా పత్రికల్లో అనిక్డోటల్ ఎవిడెన్స్ ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్లు వేరే వేరే పనులు చేసుకుంటున్నారు ఇలాంటి అనిక్డోటల్ స్టోరీసే తప్ప కాంక్రీట్గా క్షేత్రస్థాయిలో ఏం జరిగాయి అసమానతలు ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా ఏ కులాల వారు ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడ్డారు గ్రామాల్లో ఎలా ఉంది పట్టణాల్లో పేదల్లో ఎలా ఉంది ఆస్తులు ఎవరికి ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో మార్పు రాలేదు ఎవరికి ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో మార్పు వచ్చింది స్త్రీ పురుషుల్లో కూడా ఏమైనా తేడా ఉందా వృద్ధులు యువకల్లో ఏమైనా తేడా ఉందా సో ఇలాంటి పరిశోధన ఎక్కడైనా జరిగిందా ఇవాళ నాలుగు నెలలుగా మధ్యాహ్న భోజన పథకం అమలు కావడం లేదు దీని ప్రభావంతో పిల్లల పౌష్టిక ఆహార లోపాలు పెరిగాయా ఇలాంటి పరిశోధన ఎక్కడైనా మన ప్రభుత్వాలు ఆలోచిస్తున్నాయా రొటీన్గా ఎవరైనా యూనివర్సిటీస్లో కూడా ఆ స్థాయిలో రీసెర్చ్ లేదు ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ జరుపుతే జరుపుతా రేపు నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే సెంటర్ ఫర్ మానిటరింగ్ ఇండియన్ ఎకానమీ లాంటివి వస్తాయి కానీ అది రొటీన్గా వచ్చేది అందులో కూడా ప్రభుత్వానికి అననుకూలంగా డేటా వస్తే ఆ డేటాను ప్రభుత్వమే దాచిపెడుతుంది ఇప్పుడు నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్ ప్రభుత్వ సంస్థ ఆ నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్ జరిపిన ఫైండింగ్స్నే ప్రభుత్వం బయటికి విడుదల చేయడానికి వెనకాడింది వ్యూ మేము బయటికి ప్రకటించమని చెప్పింది కారణం ఏంటంటే అది అన్ఎంప్లాయ్ నిరుద్యోగం పెరిగింది అని చెప్పింది సో అందువల్ల ఇవాళ ఇంత మహా భారీగా ప్రభావం పడుతున్న మనం ఎక్కడైనా పరిశోధిస్తున్నామా అందుకే మహల్ నబీస్ లాంటి వారు మనకు స్ఫూర్తినివ్వాలి ఆయనను ఆయన స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు పీసీ మహల్ నబీస్ అంటే ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ అండ్ మెజర్మెంట్ అని సో ఆ స్థాయిలో ఆయన ఈజే ఈజ్ ఏ ఫిజిసిస్ట్ బై బై ట్రైనింగ్ అంటే భౌతిక శాస్త్రవేత్త ఆయన ఒక నిబద్ధత వల్ల ఎకానమిస్ట్ అయ్యాడు స్టాటిస్టీషియన్ అయ్యాడు ఆయన ప్యాషన్ వల్ల సో అందువల్ల అలాంటి ఒక ఇండిపెండెంట్ క్రెడిబుల్ స్టాటిస్టికల్ సిస్టమ్ అది మీకు కౌటిల్యూన్ నుంచి పీసీ మహల్ నబీస్ వరకు చెప్పాను అంటే ఆ రకమైన క్రెడిబుల్ స్టాటిస్టికల్ సిస్టమ్ ఉంటే దానిపైన ఏదైనా రాజకీయ చర్చ జరిగినా దానిపైన ఏదైనా ప్రభుత్వ విధానాల నిర్ణయాలు జరిగినా దానికి ప్రజల జీవితాలని ప్రభావితం చేస్తాయి లేకపోతే మనం రాజకీయ పొలిటికల్ షౌటింగ్ మ్యాచెస్ ఆడుకుంటూ కాలం గడుపుతాం 